பிரியமானவர்களே செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதியாகிய இன்று புனித அன்னை தெரசாவின் விழாவை கொண்டாடுகிறோம் அன்னை தெரசாவினுடைய வாழ்வின் மூன்று தூண்களாக இருந்தவை ஜபம் அன்பு மற்றும் சேவை ஜபத்தின் வழியாக கிறிஸ்துவின் அன்பை அனுபவித்த அவர் அவ்வன்பை சேவையின் மூலம் பிறரோடு பகிர்ந்து கொண்டார் எனவே இம்மூன்று தூண்களோடு தொடர்புடைய அவருடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளும் அவரது வார்த்தைகளும் இங்கு நமக்கு தரப்படுகின்றன முதலாவதாக ஜபம் ஒரு முறை பிபிசி தொலைக்காட்சியில் அவரிடம் பேட்டி காணப்பட்டது பேட்டி கண்டவர் பேட்டியின் இடையே உங்களை போன்ற திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு சமூக சேவை செய்வது எளி கொஞ்சம் எளிதானதுதான் என்று சொல்ல அன்னை தெரேசா தனது கையில் இருந்த மோதிரத்தை காண்பித்து நானும் திருமணம் ஆனவள்தான் நான் கிறிஸ்துவை மணந்திருக்கிறேன் சில வேளைகளில் அவரது எதிர்பார்ப்புகள் மிகவும் கடினமானவையாக இருக்கின்றன அட் டைம்ஸ் ஹி சோ டிமாண்டிங் என்று பதில் தந்தாராம் தன் சபை அருட்சகோதரிடம் அவர் அடிக்கடி கூறியது ஏழைகளுக்கு உழைப்பது உங்களுக்கு கடினமான ஒன்றாக இருந்தது என்றால் உங்களது ஒரு மணி நேர ஜபத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அர்த்தம் ஒரு முறை ஒரு பத்திரிகையாளர் அன்னையிடம் நான் கடவுளை நம்ப விரும்புகிறேன் ஆனால் எப்படி என்று தெரியவில்லை என்று சொன்னபோது அன்னை ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள் என்று பதில் தந்தார் அவரோ ஆனால் என்னால் ஜெபிக்க முடியவில்லையே என்று சொன்னபோது அன்னை அப்படியானால் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களது பங்குக்கு நீங்கள் உங்களை சுற்றியுள்ள மனிதர்களை புன்முறுவலோடு பாருங்கள் அந்த புன்முறுவல் கடவுளை உங்களது வாழ்விற்குள் கொண்டு வரும் என்றாராம் ஜபத்தை பற்றி அவரது சில மேற்கோள்கள் உண்மையான புனிதம் கடவுளின் விருப்பத்தை புன்முறுவலோடு செய்வதில் அடங்கியிருக்கிறது நற்கர்ணையில் ஆரா இயேசுவை ஆராதித்த பின்பு நம்மை சுற்றியுள்ள ஏழைகள் மட்டில் நாம் அக்கறையற்றவர்களாக இருந்தோம் என்றால் நாம் மேற்கொள்வது சிலை வழிபாடே இயேசுவின் மீது அன்பு கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டோம் என்றால் மற்றவை அனைத்தும் எளிதாக தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன அடுத்ததாக அன்பு அன்னை திரசாவை பற்றி அவரது அருட்சகோதரி ஒருவர் சொன்னது அன்னை யாரிடம் பேசுகிறாரோ அவர்தான் அவரை பொறுத்த அளவில் அந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமான மனிதர் அது பிரதம மந்திரியாக இருக்கலாம் அல்லது பிச்சைக்காரராக இருக்கலாம் அடுத்து அன்னை தெரேசா நோய் ஒன்றின் காரணமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் உடம்பில் இருந்த ஏராளமான வலியை மறப்பதற்கு மருத்துவர்கள் வலி நிவாரணி பெயின் கில்லர் மாத்திரையை கொடுத்தனர் அவரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார் அதற்கு அவர் சொன்ன காரணம் நான் யாருக்கு பணி செய்கின்றேனோ அவர்களோடு என்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ள விரும்புகின்றேன் அன்பை பற்றி அவரது சில வார்த்தைகள் மரம் தன்னை வெட்டுபவருக்கு கூட தன் நிழலை தருகிறது எனவே உங்களது பகைவர்களை வெறுக்காதீர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஒரு நாள் உங்களது உண்மை இயல்பை அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் கிழக்கின் பொருளாதார வறுமையை விட மேற்கின் ஆன்மீக வறுமை அன்பின்மையும் தனிமையுணர்வும் மோசமானது நீங்கள் மனிதர்களை தீர்ப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் அவர்களை அன்பு செய்ய உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது இன்றைய உலகின் மிகப்பெரிய நோய் தொழுநோயோ எலும்புருக்கி நோயோ அல்ல மாறாக எல்லோராலும் கைவிடப்பட்டு தேவையற்றவராக கருதப்படுவது இறுதியாக சேவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அன்னை தெரேசா அமெரிக்காவிற்கு சென்றபோது ஒருவர் உங்களது சேவையால் உலகையே மாற்றிவிடலாம் என்று எண்ணுகிறீர்களா என்று கேட்டாராம் அதற்கு அவர் இந்த உலகை மாற்ற வேண்டும் என்று கடவுள் என்னிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை நான் இருக்கின்ற இடத்தில் என்னால் இயன்ற நல்ல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்க்கிறார் என்று பதில் தந்தாராம் ஒரு முறை ஒரு இளைஞன் உங்களது சபையில் சேர்வதற்கு தகுதி என்ன என்று கேட்டபோது சிரித்த முகம் என்று டக் என்று அவரிடமிருந்து பதில் வந்தது சேவையை பற்றிய அவரது சில மேற்கோள்கள் நாங்கள் செய்கின்ற சேவை அனைத்தும் கடலில் ஒரு துளி போன்றதுதான் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எனினும் அந்த ஒரு துளி இல்லையில் கடல் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நற்கர்ணையில் கிறிஸ்துவை காணும் நாங்கள் நாள் முழுவதும் வறுமையாலும் பிணியாலும் நைந்து போன மனித உடல்களில் அதே இயேசுவை தொடர்ந்து காண்கின்றோம் 
யாரும் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாது ஆனால் சிறிய காரியங்களை பெரிய அன்போடு செய்யலாம் நாங்கள் சேவை செய்வது பெரிய காரியம் அல்ல அதை மகிழ்ச்சியோடு செய்வதுதான் பெரிய காரியம் நாம் வாழும் உலகை சிறிதளவேனும் சிறந்த உலகமாக மாற்றுவதற்கான பொறுப்பு நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு ஜபம் இறைவா எம் வாழ்வு ஜபத்தில் தோய்ந்து அன்பில் கனிந்து சேவையில் மிளிர வரந்தாரும் ஆமேன்